హలో టెర్ఫిక్ గా ఉంది క్యారెక్టర్ మీరు నవ్వుతున్నా కూడా నిజంగా భయం వేస్తుంది అంటే సినిమాలో అది ఇంకా నిన్న చూసాను సో వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ నేను వారియర్ హిట్ అయినంత ఎందుకంటే నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం సో నేను సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం కలిసినప్పుడు మీరు పోలీసు అన్నారు సరే అని చెప్పి ఇంకుంటుంది కదా బ్యాచ్ అందరికి చెప్తుంది నెక్స్ట్ సినిమా పోలీస్ 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 అని అందరికి చెప్తా ఉంటే ట్రైలర్ వచ్చింది టీజర్ వచ్చింది ఫస్ట్ టీజర్ టీజర్ వచ్చినప్పుడు అరే పోలీస్ అన్నావు కదా పోలీస్ అది యాక్టింగ్ అనుకుంటారా డాక్టర్ అనుకుంటే డౌట్గా ఉంది అన్నాడు ఒకడు పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుని డాక్టర్ ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తాడు లేదు లేదు పోలీస్ అది నీకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది అంటే అదే కొడతాడు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు కొడతాడు ట్యాబ్లెట్ అది పట్టుకుని ఆడ ఏదో అల్లేడేమోలే అని అయిన కన్వర్జేషన్ అయింది మీరు ఎక్కడ అది లీక్ చేయలేదు నిన్న థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చోండి డాక్టర్ వచ్చాడు డాక్టర్ అన్నారేంటి డబల్ యాక్షన్ అనుకున్నా ఫస్ట్ షో చూసాం డబల్ యాక్షన్ అనుకుంటే కాదు పోలీస్ అయ్యొచ్చు మనం మరి పెద్ద అంత గొప్పగా చదువుకోలేదు కాబట్టి మనకు తెలియదు ఇన్ని షిఫ్ట్లు ఉంటాయని అంటే మీకు డాక్టర్ పోలీస్ అవ్వచ్చు అని తెలుసా అవునా ఫస్ట్ విన్నప్పుడు బాగా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్ ఏంటి అంటే ఊరికి చెప్తున్నారా లేకపోతే నిజంగానే ఇలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అంటే అప్పుడు చూపించారు మొత్తం నిజంగా ఇండియాలో ఎంత ఉంది మన స్టేట్లో కూడా అవునా అసలు డాక్టర్ చదువుకుని దాని తర్వాత పోలీస్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలా మంది చూసారు అండ్ నాకు కొన్ని స్టోరీస్ బాగా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది అంటే నక్సలైట్ లాంటి ఏరియాలో ఒకటి వచ్చి ఏదో ట్రై చేద్దామని చూసి నక్సలైట్ ఏరియాస్ వేరే వేరే ఏరియాస్ రౌడీస్ ఉన్నాడు కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ బేసిక్లీ ఇంకోటి నార్త్లో ఎక్కడో అనుకోండి బీహారో మరి ఎక్కడో కరెక్ట్గా తెలియదు ఒక ఏదో చేద్దాం అనుకుని వెళ్ళి యాజ్ డాక్టర్గా వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా అవ్వట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ఐపీఎస్ చేసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్ సో అన్ని విన్నప్పుడు అండ్ కొంతమందికి అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పట్టింది అంతే సో ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అసలు అది చేస్తారు అనుకో ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చదవటమే ఒక పెద్ద ఇది అదే ఐపీఎస్ చేయడం అనేది ఇంకో పెద్ద ఇది అంటే ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంటే ఒక మనిషికి ఒకటి చేసి లేదు ఇది కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ చేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ అదే ఊరికి రావటం అనేది అది కరెక్ట్గా ఇంటర్వెల్ డైలాగ్ కాయిన్ చేయడం కూడా నాకు అదే నచ్చింది ఈ ఊరికి పట్టిన రోగం వేరు ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ వేరు ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అనేది వాజ్ అ వెరీ ఒక మంచి హై ఉంది అండ్ మంచి ఎమోషన్ ఉంది డాక్టర్ అంటే మీ ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చూసి ఏదన్నా తెలియకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అదంతా చాలా చాలా స్మూత్గా ఈజీగా చేసి పడేశారు పోలీస్ వచ్చేసరికి అది అంటే ఈజీ పోలీస్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్లు ఉంటాయి ఓకే పోలీస్ గారు లేరుగా ఫ్రెష్గా చేస్తారు మీ ఇంట్లో చాలా అదిరిపోయింది అంటే అక్కడ దాకా ఎక్స్పెక్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ది నాకు ఆ డాక్టర్ ఎపిసోడ్ అంతా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మీరు వచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు డెఫినెట్గా విలన్ ఇది ఉంటుంది ఆ గురువు క్యారెక్టర్ ఏంటి అని ఆ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ అంతా కూడా చాలా టెర్ఫిక్గా ఉంది ఓ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇదైంది ఒకసారి ఇప్పుడు క్లాష్ ఎలా ఉంటుందని చూసినప్పుడు ఒకసారి పోలీస్ అయ్యి రావటం ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అంతా కూడా చాలా సూపర్బ్గా ఉంది మీరు మామూలుగా మీరు ఎందుకు ఫ్యామిలీస్లో రౌడీస్ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అని చెప్పి ఇన్స్పైర్ కాదు అంటే సిప్ ఇప్పుడు రామ్ గారు ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఏది కావాలో అది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక దాంట్లో బయట రారు అది నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నేను చూసి చూసా చాలాసార్లు మీరు అంటే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చేశారు కొంచెం కరుడు కట్టిన ఈ టైప్లో దీంట్లో కూడా మళ్ళీ వేరియేషన్ తీసుకొచ్చారు దానికోసం ఏమన్నా స్పెషల్గా ఏమైనా ఆలోచించారా లేకపోతే స్పెషల్గా అంటే డైరెక్ట్ ఆలోచించారు ఆయన ఆయన వచ్చి క్యారెక్టర్ డిజైన్ చే చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు అడిషన్స్ చేసుకున్నాం క్యారెక్టర్కి నేను మా టీం కూర్చొని అంటే వీటిని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎలా చేయగలుగుతాం వాడు వేసుకున్న ఇయర్ రింగ్ దగ్గర నుంచి వాడు పళ్ళు సెట్ ఒకటి వేసుకొని ఉంటాను అంటే జైల్లో పదిహేను సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఉంటాడు సో జైల్లో అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు టూత్ డీకే ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఉంటుంది లోయిష్గా మార్తే దాన్ని దానికి ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అలా అనుకొని కొన్ని కొన్ని విషయాలు యాడ్ చేసుకున్నాం బట్ ఫర్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ వాజ్ డిజైన్ బై లింగుసాని గారు ఓకే మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ కదా అది టూత్ అయ్యో అది వేసుకొని అప్పుడప్పుడు పెద్ద డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు టక్కని నోట్లోంచి బయటకు వచ్చేసేది వన్ మోర్ వన్ మోర్ అని చెప్పి 
it is a little difficult but i think nen ee cinema lo dialogues articulate chesedi konchu different ga undante it's because of that again oka advantage undi dani valla okay so alanti chinna chinna vishayalu addition tappa director yes super super bgm adri payindi ante ekkada undalo akkada sariga correct placement me the dsp me the సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అవును సెవెన్ ఫిల్మ్ అది అన్ని హిట్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అన్ని సాంగ్స్ మీకు సూపర్ అంటే మీరు ఏమైనా చెప్తారా ఆయనకి కొంచెం దేవి పర్సనల్గా చేయాలి అంటే సాంగ్స్ అన్ని అంటే మీ సినిమాల్లో ఎస్పెషల్లీ అన్ని సాంగ్స్ ఏదో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది ట్రెండింగ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఏమైనా దేవికి నా మీద ఉన్న ప్రేమ అంటే అంతే అండ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూర్చి ప్రతి డైరెక్టర్ సింక్లో ఉన్నారు ఓకే అండ్ అంటే దేవి నా దేవికి నా మీద ఉన్న లవ్ అంట అంతే సూపర్ సూపర్ ఫైట్లు ఎవరండి ఫైట్స్ లింగు స్వామి గారని డైరెక్టరే ఆయన చేస్తారు ఓ ఫైట్లు ఆయన ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఓన్లీ డైరెక్టర్ హూ మై సా వేర్ ఫైట్స్ మొత్తం రాసుకుంటారు ఓకే పేపర్లోనే ఉంటుంది ఈడు వచ్చాడు హీరో ఏం తీసుకున్నాడు ఏం కొట్టాడు లుక్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు ఏం రీ రికార్డింగ్ పడుతుంది అన్నీ మనకి చెప్తారు పేపర్లో కూడా అలా ఉంటుంది ప్రతిరోజు సీన్స్ షూట్ చేసినట్టే ఆయన ఉండేవారు ఫైట్కి యూజువల్గా కొన్ని సినిమాలకు డైరెక్టర్స్ ఫైట్ చేసి జరిగేటప్పుడు ఉండరు కదా ఈయన ప్రతిరోజు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నా సరే అంత డీటెయిల్గా రాయరు నాకు ఫస్ట్ ఆయన ఫోన్ చేసి ఫైట్ మాస్టర్ ఎవరు పెడదాం ఎవరు కంఫర్ట్ అయ్యింది అడిగినప్పుడు నాకు నవ్వు వచ్చింది నిజంగా ఓకే ఊరుకోండి సార్ మీ సినిమా ఫైట్ ఎవరు చేస్తాడు మీరే కదా యూనో సో ఆయన చేసిందే ఆయనకి ఫైట్ మాస్టర్స్ సింక్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పింది చేస్తే చాలు ఓకే ఓకే అలాంటిది విజయ్ మాస్టర్ అన్బర్వి మాస్టర్ ఇద్దరు చేశారు సో వాళ్ళు అసలు డైరెక్టర్ అంటే ఆ ఎమోషన్ పట్టుకుంటే ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా ఊరికే ఇప్పుడు ఫైట్ అంటే ఒకలా చేస్తారు ఒక ఎమోషన్తో చెప్తే వాళ్ళకు వేరే లైక్ ఉద్దే ఫైట్ కోరియోగ్రఫీ కానీ సో ఆ విషయంలో విజయ్ మాస్టర్ రెండు ఫైట్స్ చేశారు అండ్ అన్బర్వి మాస్టర్ చేసాను క్లైమాక్స్ ఫైట్ చేశారు సో ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో కిడ్నాప్ సీన్ ఉంది అది అడుగుతున్నారు అందరూ చాలా మంది నేను దాంట్లో నేనేం చూసాను కొత్తగా చెప్తా ఆ సీన్ మీరు చేసినప్పుడు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా విన్నప్పుడు అప్పుడు దాకా కథ బాగుంది నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అయినా ఇప్పుడు హీరో వచ్చి విలన్ వచ్చి విలన్ వచ్చి హీరోని లేపేస్తారు అని వెంటనే సరే ప్రతి మళ్ళీ వినేదే ఒక చిన్న దీనికోసం పెట్టారు ఓకే అండి విలన్ హీరోని కిడ్నాప్ అనేది అలా వింటా ఉన్నా చెప్తున్నారు 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 ఏం చేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు నాకు టెన్షన్ వస్తూ ఉంది వెంటనప్పుడు కదా ఏంటి ఏం చేయట్లేదు అంటే ఏంటి 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 అని అండ్ దెన్ లాస్ట్లో అది అయిపోయిన తర్వాత హౌ హీ ఫినిష్ డెట్ అండ్ హౌ హీ ట్రీటెడ్ ఇట్ ఓకే ఓకే అని చెప్పి మొత్తం అయిపోయింది చిన్న కిక్ వచ్చింది కానీ ఇంత చేసిన తర్వాత ఏంటి దీని ఫినిషింగ్ ఒకటి కావాలి లేకపోతే అబ్బా అని మనకే అనిపిస్తుంది లాస్ట్లో ఆ డైలాగ్ చెప్పేసరికి అసలు కరెక్ట్గా యాజ్ డాక్టర్ పోలీస్ అనే దాంట్లో ఆ రెండింటికి సింక్ అయ్యే డైలాగ్స్ అది అండ్ ఫ్యాక్ట్ బేసిక్ రియలిస్టిక్గా కూడా ఉంది అది ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒకటి మన మీద అరుస్తున్నాడు ఓకే తిరిగి మనం అరవచ్చు తిరిగి మనం సైలెంట్గా ఉన్నామంటే వాడికి తెలియకుండా లోపల భయం ఒకటి స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే వీడు ఏదో ప్లాన్ పెట్టుకున్నాడు మైండ్లో అని చెప్పి దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే షోర్ ఉంది స్క్రీన్ ఆ ఒక్క సీన్ మీరు కొంచెం భయపడి ఆ సీన్ లోనే కళ్ళు కొంచెం ఊగినేలా మిగతా సినిమాలు ఎక్కడ మీరు బ్లింక్ చేయలే క్లైమాక్స్ ఫైట్ అంటే అది ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుంది అంటే ఫై సాంగ్స్ లో బేసిక్ కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది ఫైట్ లో బాగుంది అంటే చాలా రియల్ గా ఉంది ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఫైట్ ఇది అన్నప్పుడు ఫైట్ అది లింగుస్వామి గారు నాకు ఒకటే చెప్పారు క్లైమాక్స్ లో ఫైట్ ఇప్పుడు యాక్టర్స్ మన మైండ్లో ఉంది అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఏదో ఒక చిన్న ఒక విజువల్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మీ క్యారెక్టర్ ఇది ఇది అని చెప్పడం కాకుండా క్లైమాక్స్ ఫైట్ లింగుస్వామి గారు ఎలా చూసారంటే సార్ ఒక పెద్ద ఏనుగు ఒక సింహం ఈ రెండు ఫైట్ చేసుకుంటే అలా ఉంటాయి ఓకే పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఇది కొంచెం యూనో ఈడు సింహం ఆడం ఏనుగు ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటే అలా ఉంటాయి వీ వెరీ ఫేస్ బ్యాటర్ కానీ దట్ వాజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ హీ గేర్ విన్న వెంటనే యూనో నైట్ ఎఫెక్ట్లు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దట్ వాజ్ ద వే ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఆల్సో ఇప్పుడు కాప్ ఫస్ట్ టైం కదా మీరు ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆకి ఏమనిపించింది లింగుస్వామి గారు నరేట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన గంటలో ఇంట్లో పోలీస్ యూనిఫామ్ ఉంది ఓకే సో అలా అంతమంది కూడా పోలీస్ అయ్యి అనుకోలేదు చెప్పారు వెళ్ళారు ఇంట్లో యూనిఫామ్ ఉంది ఆ హైలో ఉన్నాను వేసుకున్న వెంటనే లింగుస్వామి గారు ఫోన్ చేశారు అంటే అసలు యూనిఫామ్లోనే ఏదో పవర్ ఉందది
నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న పాజిటివ్ థాట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను అనేది ప్రతి సినిమాకి ఇవరికి డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మనం కనెక్ట్ అవుతూ ఉండాలి క్యారెక్టర్కి ఇప్పుడు ఒకసారి దానికోసం ఎత్తుకుంటూ ఉంటాం మనల్ని ఎత్తుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కడ సత్య అనే క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దానికి ఏమేమి యాడ్ చేస్తే వస్తాడు బయటకు అనేది మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం లోపల ఆ పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ టైం అక్కడ కొంచెం బయటకు వచ్చాడు అని ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ముందు అందరూ కాకి వేస్తే మారుతుంది అది వచ్చేస్తున్న లాభాలు ఏంటంటే ఎల్వాయ్ బోల్డ్ చెప్తారు ఇలాగా అనుకున్నా నిజంగానే నాకు అది డిఫరెన్స్ అయితే తెలిసింది దాంట్లో నిజంగానే ఆ పవర్ ఉంది ప్లస్ ఎక్కువ మనం మనకి ఈ కోవిడ్లో కానీ అంతకు ముందు కానీ మనకి బేసిక్గా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అందుకే వారియర్ పెట్టిన టైటిల్ కూడా డాక్టర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దేవ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ సో మీకు రెండు చేసే అదృష్టం వారియర్ సినిమాలో సూపర్ సూపర్ డాన్సులు ఏంటి డాన్సులు ఏంటి అంటే కాదు అంటే ఇంత డాన్సులు ఏంటి అంటే ప్రతి షాట్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ నేను థియేటర్లో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసినప్పుడు సినిమా నా ముందు చూడాల సాంగ్స్ కూడా చూడాల వాంటెడ్లీ ఐ డెన్సీ థియేటర్లో చూద్దామని చెప్పి ఒక సాంగ్లో ఒక రెండు బిట్లు బాగుంటాయి లేదు మూడు బిట్లు బాగుంటాయి లెంగ్ది బిట్ ఒకటి వేసి ప్రతి షాట్ ఎలా బాగా చేస్తాం అవు చాలా బాగుంది అంటే ఆ థియేటర్లో అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైంకి సింగిల్ స్క్రీన్స్కి కొడతాయి అన్నట్టు వచ్చింది మూమెంట్లో వచ్చినాయి ఆ బుల్లెట్ సాంగు లాస్ట్ విజిల్ సాంగు షేక్ అనమాట అంటే థియేటర్లు మంచి అసలు భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు భలే అనిపించింది చాలా చాలా అదే బుల్లెట్ సాంగ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా మేము ఎక్కువ అంతగా రివీల్ చేయాల మొత్తం ఎక్కువ రివీల్ చేయకూడదని చెప్పేసి పెట్టాలి సో అందుకనే థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుందని సో గ్లాడ్ యా మీకు ఈయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది కిల్లర్ ఇందాక అదే డిస్కషన్ వచ్చింది అసలు ఏంటి బయట అంత క్లాస్ క్లాసీగా అలా ఉంటారు స్క్రీన్ మీద యూనో స్క్రీన్ ఎక్సెంట్ యూనో అది పట్టడం వెరీ ఆ అగ్రెషన్ కానీ అది కానీ పట్టడం చూస్తే నవ్వు నవ్వినప్పుడు కూడా ఒకసారి అంతే అందుకని ఎక్కువ ఉండదు సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బేస్ అయిన యాడ్ చేయాలి మనం అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అది డైలాగ్ అలా చెప్పకూడదు ఆ పంచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉందంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తారా అంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తా బయట సో రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఏదంట మీకు రామ్ గారితో చేయటాలు సో ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఫ్రాంక్ గా చెప్తా హీ నవ్ యూస్ టు టాక్ మచ్ తను రోల్లో ఫోకస్డ్ గా అట్లా వచ్చి పని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే Uh, he has his own space, a space that I respect and respect. I have to maintain that space in my space. Gradually, I think one fine day, there was a lot of gap. We were sitting and talking. And that is when I actually got to have a conversation with Raman. I felt he was a very nice person. Um, so after that, it was nice, very comfortable to work with. Plus, I was talking about fights in Japan and chemistry in Japan. I think... if the other actor knows the timing exactly so my problem undadu so it is very comfortable 12 Pro- days problem undante double dagalam no, no, basically no, no, no. exactly <laughs> tired avon double dagalam so our 12 nights of fight we did and we did not strain at all so great experience meeru tamil lo first time tamil lo maamulu meeru eragidi chestaru inni rojuliki correct film tho vacharu plus me రిలీజ్ ఈవెంట్ అక్కడ పెట్టినప్పుడు మన ఎస్ జయసూర్య గారు ఆయన ఒక యంగ్ కమల్ హాసన్ చూసినట్టు అనిపించింది అని అన్నారు ఆయన అంటే యాక్చువల్లీ అది మీరు అంటే డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్లో డ్యాన్స్లు ఫైట్లు అన్నం అన్నట్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మీరు అది ఎలా ఫీల్ అవుతారు అలా చెప్పినప్పుడు చెప్పినప్పుడు పైన ఒక పెద్ద భారం వేసినట్టు ఫీల్ అవుతా అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే అంత పెద్ద నా గొప్పతనం కదా ఏనో వాళ్ళ అంటే సో దాట్ వైజ్ అక్కడ వచ్చిన ఈవెంట్ ఈవెంట్లు అందరూ జయసూర్య చాలా మంది వచ్చారు అంటే నన్ను కొంచెం ఆ పోడాలు అంటే ఏదో కొంచెం చూసి ఉంటారు కదా బట్ ఈవెన్ దో యూ డోంట్ లేదు అంటే సీరియస్గా సీరియస్ సీరియస్గా తీసుకోము కానీ బట్ యూ టేక్ దర్ ఒపీనియన్స్ వెరీ సీరియస్ అంటే వాళ్ళ మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారనే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే ఆయనతో కంపేర్ చేయడం అనేది అసలు పక్కన పెట్టేయాలి కానీ బట్ ఆ మాట అంటాం కూడా ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ అనిపించింది తమిళ్లో మీరు తెలుసు అందరికీ తెలుసు అలాగే కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక అంటే 
తెలుగుతో పాటు ఈక్వల్ గా రిలీజ్ లాంచ్ లాగా లాంచ్ గురించి కూడా ఒక తమిళ్ లో అన్నారు జనరల్ గా ఒక హీరోని ఒక డైరెక్టర్ లాంచ్ చేస్తాం మిమ్మల్ని అంత మంది లాంచ్ చేస్తా ఇండియాలో ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్ అందరు ఉన్నారు ఆ సీరీస్ మీద తమిళ్ లో నేను అందరికీ అదే ఏంటి అంత అంతమంది వచ్చారు వాళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ ఉన్న లైన్లో తమిళ్లో అందుకే వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఒక్కొక్క సినిమా చేస్తే అయిపోతాయి చాలు సూపర్ ఈ సక్సెస్ బేసిక్గా సక్సెస్ వచ్చిన ఎలా ఎలా ఉన్నా కూడా ఆయన ఒకలాగే ఉంటారు ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారు మీరు నాకు కొత్త కదా సో మీకు సక్సెస్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు సక్సెస్ వస్తే ఏం చేస్తారు అంటే ఆ కిక్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ మేక్స్ డిఫరెంట్ అని హ్యాపీగా ఉంటాం ఆఫ్ కోర్స్ కష్టపడు సినిమా చేసాం కాబట్టి వీ విల్ బీ హ్యాపీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ లైఫ్ నెక్స్ట్ సినిమా సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది కదా ఎలా ఉన్నా నెక్స్ట్ చేసే సినిమా సో యూ గో బ్యాక్ ఇన్ యువర్ ఇది బట్ ఇంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారంటే ఇంకొక గుడ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనేది మీరు ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత మా సినిమా నేను ఎంజాయ్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు క్లాస్ సినిమాలు చేశాను మా సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు నేను విషయాలు చేయాలంటే రెడీ అన్ని చేసినా సరే అవి హిట్ అయినప్పుడు కాల్స్ ఒక రకంగా వస్తాయి పద్ధతిగా మాడతారు అందుకని ఈ మాస్ మా కందిరేగ ఇష్మా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవి హిట్ అయినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూసుకుంటాం లౌడ్ స్పీకర్లో లేదు కదా ఏంటి మళ్ళీ ఎంత గట్టిగా వస్తున్నాయి ఎక్సైట్మెంట్ లేదు సో ఆ కిక్ అనేది కమర్షియల్ సినిమాలు అని వస్తూ ఉంటుంది పవర్ అని కూడా నేను లింగ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేసి అరుస్తూ ఉంటాయి గుడ్ 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 మీరు సేమ్ మళ్ళీ ఇదే బ్యానర్లో నెక్స్ట్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఒకటి చేశారు నెక్స్ట్ అంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా ఈయన పట్టుకోవాలి మంచితనం లాగా బాగుంది ఫైట్లు బాగున్నాయి సాంగ్స్ బాగున్నాయి హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి అలా డాన్స్ చేస్తున్నా గుర్తుంది మొహటం కొద్ది లాస్ట్లో కాదు 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 అంత బాగా డాన్స్ అంత అంత చేస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ప్లస్ మీ పక్కన చాలా చేసిన ఇందాక చెప్దాం అనుకున్నాను మరి బాగుందేమో అలా చెప్తే బాగా చేయలేదు అంటే బాగోదు కానీ బాగా చేసావు అంటే బాగోకూడదు అంటే ఏమో బోల్డ్ మంది చెప్పారులే నువ్వు అన్నట్టు అనుకుంటారేమో లేదు బాగా చేస్తున్న చాలా రిహర్సల్ కానీ అవి కానీ వచ్చి మొత్తం రిలేషన్ షేర్ చేసి ఇప్పుడు మీరు వేరియేషన్ చూపించారు కదా దానికి దీనికి యాక్టింగ్లో చూపించారు లుక్లో కూడా చూపించారు దానికి ఏంటి అంటే ఏమైనా స్పెషల్గా ఏమైనా చేశారా లేకపోతే లేదు యాక్చువల్లీ అదే అంట యాజ్ అ ఆడియన్స్గా మీరు అందరూ ఫీల్ అయ్యారు కానీ బట్ ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ సత్య అనేవాడు ఒక నార్మల్గా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్కి లైఫ్ అప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక దెబ్బ వేస్తాం అన్న సో అలా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత అది ఎలా ఉంటాడు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బేసిక్ సో ముందరు కూల్గా ఉంటాం అందరం ఉంటాం లైఫ్ ఒక్కసారి ఒకటి వేసిన తర్వాత ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వం ఒక పని మీద ఎక్కువ ఏది ఇంపార్టెంట్ దానికి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం ఊరికి ఎక్సైట్ అయిపోయి ఊరికి డౌన్ అవ్వం యూనో మెంటల్ మెచ్యూరిటీ అనేది దాంతోనే వస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్స్ ట్రాన్సిషన్ అది అంత గట్టిగా తగిలింది కాబట్టి అంత గట్టి ట్రాన్సిషన్ వచ్చింది బట్ లాడ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ చూసిన వాళ్ళందరూ అంటే ఆ డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్నోసెన్స్ కావచ్చు అండ్ దస్ వన్ షార్ట్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఐ లైక్ ఇట్ ఆ లారీ వీళ్ళు చేసి చేసుకుంటూ వస్తాయి లాస్ట్లో ఆ డెడ్ అండ్ లెల్ బండ ఆగిన తర్వాత the way he looks at those guys oka bayam tho kaligina oka care tho kaligina oka and normal boy next door ke em untado ade emotion ade eyes lo intensity untade and police ay ochin tarvata the intensity he maintained was completely different oh, oh, oh. he is saying it's just one character but the difference was so nice and like mm. chesinattu kuda untadu mm. kani chaala metered ga calculated ga undindi a lot of my friends liked it yes I challenge I'm glad you guys noticed that because I was location or discussion what I did here Oh this car shot is it Yeah I look choose in the tarvata Lingsamy gar kodu chepparu Sir generally heroes oka rowdy lanu chodalante kopanga chustaru anukunnaru 100% edo oti correction cheppalemo anukunnanu asal perfect meter lo undi anukunnanu So that was the attitude he is in That's the character oh, actually oh. yeah సో దిగితే కొడతాడేమో తెలీదు దిగితే కొడతానరా అనే దాంట్లో ఉంటాడు కానీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీస్ హీ హాస్ సిస్టర్ కండిషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందించింది బై అది ఉంది అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో క్లైమాక్స్ చాలా మంచి క్లైమాక్స్ అవును అంటే మీరు అంటే మీ క్యారెక్టర్ అంటే ముందైతే ఏంటి అదైతే ఏంటి అది అది లోపల ఉంది అవును అది చెప్పకూడదు మనం అది చాలా బాగా చాలా బాగా చూపించారు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కర్నూల్ పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ అది అంటే మనం 
కర్నూలులో ఏ ఫిల్మ్ చేసినా కొంచెం హై వచ్చేస్తా ఉంటుంది మామూలు మనకు అన్ని మనం పాత మనం తెలుగు సినిమాల ముందు చూసిన అన్ని కూడా తిక్కుంది ఆ హై ఏమన్నా మీకు పట్టేసింది అంటే ఇద్దరికి అంటే మంచి అంటే నెవర్ బిఫోర్లా కనిపించారు చాలా కొంచెం కళ్ళు మాత్రం అసలు మామూలు కాదు అండ్ కర్నూలులో షూట్ చేశారా కర్నూలులో చేయాలి కొన్ని కొన్ని నాళ్ళు వెళ్ళి చేశారు కానీ బట్ రాయలసీమ అంటే రాయలసీమ ప్రమోషన్కి వెళ్ళాం అంటే మేము ఒక రూమ్లో కూర్చోన్నాం అనమాట క్రౌడ్ మొత్తం ఒక చోటు ఉండింది ఆ రూమ్ నుంచి ఆ స్టేజ్కి ఎంత ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది కదా హాఫ్ కిలోమీటర్ అంత కూడా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంటుంది నడిచి వెళ్తానికి మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ పట్టింది ఓకే వెనకాల మేకప్ మని పడిపోతున్నారు అందరు కింద పడుతున్నారు అంటే దే వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ తట్టుకు లేనంత లవ్ అనమాట పుషింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫైనల్గా స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నేను నీట్గా హెయిర్ అంతా సెట్ చేసుకొని నీట్గా నలిగిపోయిన షర్ట్ మా అస్టెంట్ ఇచ్చాడని చెప్పి అదే ఆయన చేసి తీసుకురాని చెప్పి వేసుకొని వెళ్ళాను ఆ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళేపాటికి మాత్రం నలిగిపోయి చావట్లు హెయిర్ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట అక్కడికి వెళ్తాం అయ్యో ఆ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కడ రాదు నాకు తెలిసి లింగస్వామి గారు అన్నారు ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమా అంటే ఏంటో చూస్తున్నాను సార్ ఓకే ఓకే లింగస్వామి గారిని తెలుగులో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా నేను అంటే అందరూ చాలామంది వెయిటింగ్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఆయన గురించి మీ లింగస్వామి గారు చాలామంది తెలిసి ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఏం లేదు తెలుగులో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆయనకి లింగస్వామి గారికి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఆయన అక్కడ చేసిన సినిమాలు చాలా ఇక్కడ హిట్ అయ్యాయి సో రన్ కాడ నుంచి పందెం కోడి కాడ నుంచి ఆవార ఆ పల్స్ తెలిసి ఆయన కమర్షియల్ పల్స్ రెండు సో చాలా రేర్ అది సో ఆయనకి ఎప్పుడు నుంచో రావాలనిపించింది అండ్ ఫైనల్ నాకు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి స్క్రిప్ట్ ఒకే షాట్ అంటే నాకు సెట్ అవ్వదు సో అందుకని మొత్తానికి ఈ స్క్రిప్ట్ సెట్ అయింది అందరికీ సెట్ అయింది ఆయన ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ఇంతకుముందు ఎక్కువ కమర్షియల్స్ మస్ట్ చేయలేదు క్యారెక్టర్స్ కొంచెం స్లో పేస్డ్ ఫిల్మ్స్ అలాంటి ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అనమాట బాయ్ పాటి గారి సరైన సరైనోడు ఓకే బట్ దీంట్లో షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళాను చాలా ఈజీగా చాలా ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినట్టు ఉంటుంది ఆయన సినిమా తీస్తుంటే ఓ పెద్ద ఒక వచ్చే సార్ ఆ ప్రాపర్టీ రాలేదు సార్ అవునా రాలేదా అవుతాయి ఇది పెట్టండి ఇక్కడ కెమెరా ఒకటి పెట్టండి అంత క్యాజువల్గా కూల్ తీసినప్పుడు అదేంటి అబ్బా ఇది అని చెప్పి కానీ ఆఫ్టర్ లొకేషన్ ఎడిట్ చేసేది కదా ఆన్లైన్ ఎడిటింగ్ ఆ ఎడిట్ చేసిన సీన్ చూసేప్పుడు టూ కూడా ఉంటుంది సో ఆ పల్స్ తెలిసిన ఒక డైరెక్టర్ ఆయన దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ అండ్ మీ ఫాదర్ కూడా డైరెక్టర్ కదా చూసారా ఫిల్మ్ నిన్న చూసారు బర్త్డే బర్త్డే గిఫ్ట్ లాగా చూపిన చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ ఎక్కువ ఎక్కువ లైక్ చేయరు ఆయన బట్ ఈ సినిమా బికాస్ మదర్ ఎమోషన్ ఉండింది అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లోపల సోల్ కూడా ఉండింది దీంట్లో డాడ్ రియలీ లైక్ దట్ పెద్ద నాన్నగారు చూసారా ఆయన ఫస్ట్ డే చూసేస్తారు ముందర ముందర చూడ మనం చూడరు అవును సో అండి ఫస్ట్ డే అన్ని మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి అక్కడ జనాలతో చూస్తారు ఆయనకి ఓకే యా వీ సాట్ మీ అందరం కలిసి చూసాం కిషోర్ అంకుల్ నేను యా ఇప్పుడు ఎలాగే మీది నెక్స్ట్ ఇదే బ్యానరు సో పెద్ద నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక సినిమా చేయాలి బాగుంది ఫస్ట్ టైం నేను ఇంటర్వ్యూ చేయటం ఓ యూ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం నా ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను షాక్ అయ్యా ఫస్ట్ సేమ్ మనోడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఏం చేస్తారు ఏంటని సో మీరు కాబట్టి చాలా అయిపోయింది మరి బాగా వచ్చింది సో పొద్దున్న నుంచి మీరు వీటిలోనే ఉండి ఉంటారు ఇంకెక్కువ చిరాకు తెప్పించను చాలా పెద్ద హిట్ అయినందుకు మళ్ళీ బిగ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వారి ఇయర్ టూ కూడా రావాలి ఈలోపు సింగిల్ స్క్రీన్స్ మా సెంటర్స్ దుమ్ము దుల్లిపోయాలి ఈ ఇది అంటున్నారండి ర్యాపో ర్యాంప్ పేజ్ అంటారు నా బోల్డ్ మెసేజ్లు నన్ను మరి మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఓన్ చేసేసుకున్నారు నన్ను సో బ్రదర్ లాగే నాకు పెడ పంపుతూ ఉంటారు మరి ర్యాపో ర్యాంప్ పేజ్ అని ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అయిపోయి సింగిల్ స్క్రీన్స్ అన్ని నిండిపోయి మాస్ సెంటర్స్లో తుక్కులు అయిపోయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్